will come back I will come back to online class this is Muhammad Anwar Lajim Laksarar English Sultanpur Hanif Bunya School and College hope all of you are fine in the previous class I requested you to join our online class and invite all of your friends so that they also can join in the previous class I discussed the syllabus and a little bit about article in this class I will discuss on preposition for your better understanding I will take the class in Bengali sometimes also in English but keep in mind that you have to understand English so read attentively so that you will be able to understand the lecture in English now our topics is on preposition that means use of appropriate preposition free you tumra shunecho je free cadet free millinery examination ha primary sob gulo free theke asche free mane free cadet cadet er ager school seta holo free cadet tar mane free ortho holo age shuru prothom tale free position position shobdo ortho jan obosthan tale je shobdo ti noun er age obosthan kore je shobdo ti noun er age obosthan kore noun er sathe onno shobder relation ba somporko bujhay take preposition bole jemon i go ami jai to college college ekhane college holo noun noun er age ekta to bosheche to boshe go er sathe noun er ekta relation bujheche jai college er dike tale dike to means ekhane dike relation bujhanor jonno seta byabohrito hoy thik ekhi bhabe this is duster and this is pen the pen is pen ebong duster er majhe relation ta dekho ekhane pen ache ebong duster ache relation ta ki rokom relation ta holo pen ta duster er upore ha tale upore holo etar sathe somporko eta holo preposition ekhane pen ta samne tale samne holo duster er sathe pen er somporko holo samne ekhane duster er sathe pen er somporko pichone ekhane duster er sathe pen er somporko niche ekhane duster er sathe pen er somporko pashe tale samne pichone niche pashe upore egulo holo preposition tale preposition holo sei shobdo je shobdo dara je shobdo noun er sathe onno shobder somporko bujhay seta ke preposition bolo tale amra dekhte perechi je আমি প্রিপোজিশন নিয়ে দুটো ক্লাস নেব আজকের ক্লাসটি জেনারেল ক্লাস এরপরের পরবর্তীতে আমি একটা স্পেশাল ক্লাস নেব প্রিপোজিশনের উপরে হ্যাঁ তো সেখানে তোমরা মুভমেন্ট অফ ভার্ভ দেখতে পাবে যাই হোক আমরা আজকের ক্লাসে ফিরে আসি সাধারণত যেই প্রিপোজিশনগুলা ব্যবহৃত হয় আমি সেই প্রিপোজিশনগুলা সংক্ষেপে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করছি ইন ইন মানে হলো বাংলা আমরা যেটাকে বলি মধ্যে যেমন একটা বাক্স বাক্সের মধ্যে যদি একটা বল রাখা হয় তাহলে সেটা হলো ইন আবার কোনো কিছুর মধ্যে যেমন একটা চেয়ার সমান চেয়ার সেই চেয়ারের মধ্যে যদি বসা হয় সেটা হলো অন চেয়ারের উপরে কিন্তু হাতল বিশিষ্ট চেয়ার সে হাতল বিশিষ্ট চেয়ারের মধ্যে বসলে মনে যেন ভিতরে বসছে যেমন আমরা এখন রুমের ভিতরে মানে ইন তার মানে ইন বোঝানো হয় কোনো কিছুর মধ্যে বা কোনো কিছুর ভিতরে বুঝাতে ইন ব্যবহৃত হয় যেমন আই এম ইন দ্য রুম দ্য বল ইজ ইন দ্য বাস্কেট হ্যাঁ দ্য পিস ইজ ইন দ্য পন্ট তাহলে ইন মানে হলো মধ্যে নেক্সট হলো অ্যাট অ্যাট মানে হলো দিকে 
কোনো কিছুর দিকে অবস্থান করাকে সেটাকে অ্যাড বলা হয় একটা সাথে আরেকটার দিকে হ্যাঁ হি ইস বা পাশে এটা বোঝাতে অ্যাড বসা যেমন হি ইস অ্যাট হোম সে বাড়ির দিকে বা বাড়ির পাশে বা বাড়িতে হ্যাঁ তাহলে সেটা হলো অ্যাট ইন টু এখানে ডাবল প্রিপোজিশান প্রিপোজিশান মাঝে কিছু আছে সিঙ্গেল প্রিপোজিশান কিছু আছে ডাবল প্রিপোজিশান কিছু আছে কম্পাউন্ড প্রিপোজিশান ইন এবং টু দুটো প্রিপোজিশান একত্র হয়ে ইন টু হয়েছে কোনো কিছুর মধ্যে প্রবেশ করা যেমন এটা স্থির না এটা চলমান আমরা স্থির এবং চলমান ভার নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব জাস্ট এখানে হালকা বলে যাচ্ছি কোনো কিছুর মধ্যে প্রবেশ করলো যেমন একটি একটি বল বাস্কেটের মধ্যে অবস্থান করছে সেটা হলো ইন কিন্তু বলটি যদি বাস্কেটের মধ্যে পড়ে উপর থেকে এসে বাস্কেটের মধ্যে পড়ে সেটা হলো ইন টু অর্থাৎ বলটি যদি বাস্কেটের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হলো ইন কিন্তু বলটি যদি অন্য দিক থেকে এসে বাস্কেটের মধ্যে পড়ে তাহলে অন্য দিকের থেকে এসেছে এই জন্য টু হ্যাঁ এবং মধ্যে পড়েছে এই জন্য ইন এবং ইন এবং টু দুটো যুক্ত হয়ে কি হয়েছে ইন টু অন অন মানে উপর যেমন আমার মাথার উপর আমার হাতটি দ্য হ্যান্ড ইজ অন মাই হেড অন অর্থ হলো ঠিক উপর বরাবর উপর একদম উপর কিন্তু যদি একটু উপর হয় সেটা অন না সেটা অ্যাব সেটা হলো অ্যাব আর একটু উপরে আপন আপন মানে হলো কোনো কিছুর উপরে প্রতীত হওয়া এরপ যদি বোঝাতে হয় হ্যাঁ যেমন হ্যাঁ বলটি টেবিলের উপরে পড়ল দ্য বল ফল আপন দ্য টেবল সেটা বোঝাতে আপন ব্যবহারিত হয় ফর শব্দ অর্থ হলো জন্য হয় ফর দিয়ে দ্বারা হয় যেমন হি ইস ফর ব্যাটারমেন্ট সে ভালোর জন্য ভালো কিছুর জন্য হ্যাঁ সেটা হলো ফর অফ অফ মানে হলো কোনো কিছুর অর্থাৎ একটা একটা জিনিসের কোনো কিছু বোঝাতে অফ হয় যেমন এটা একটা রুম রুমের মধ্যে জানালা আছে তাহলে জানালাটা কার রুমের রুমের জানালা যেমন এটা একটা পাঞ্জাবি পাঞ্জাবির মধ্যে বুতাম আছে বুতামটা কার পাঞ্জাবির তাহলে পাঞ্জাবির বুতম এই যে কোনো কিছুর কোনো কিছু বুঝাতে অর্থাৎ একটা র বাংলা আমরা যেটাকে র বলি বা এর বলি যেমন কলম কলমের ক্লিফ এটা হলো কলম ক্লিফ এটা হলো ক্লিফ তাহলে কলমের ক্লিফ তাহলে কলমের ক্লিফ বুঝাতে হ্যাঁ দ্য ক্লিফ অব দ্য প্যান সেখানে অব ব্যবহৃত হয় দ্য বাটন অব দ্য পাঞ্জাবি দ্য উইন্ডো অব দ্য রুম তাহলে কোনো কিছু কোনো কিছু অর্থাৎ একটা আরেকটার অংশ এর বোঝাতে আমরা অফ ব্যবহার করি অ্যালং অ্যালং মানে হলো বরাবর অ্যালং মানে হলো বরাবর সেই বরাবরটা কি যেমন লোকটি রাস্তা বরাবর হেঁটে যাচ্ছে সেটা হলো অ্যালং রাস্তা বরাবর সে চলে যাচ্ছে সেটা অ্যালং কিন্তু যদি রাস্তা অতিক্রম করে সেটা অ্যালং না সেটা হলো অ্যাক্রস আমরা অ্যাক্রস নিয়ে একটু পরে কথা বলবো লোকটি নদী বরাবর সে সাঁতার কাটতেছে সেটা হলো অ্যালং তার মানে অ্যালং হলো বরাবর এই এবার আমরা আসতেছি অ্যাক্রস অ্যাক্রস হলো আড়াআড়ি আমি একটু ব্ল্যাক বোর্ডের সহযোগিতা নিচ্ছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যেমন ধরো এটা একটি রাস্তা এটা একটি রাস্তা একটি লোক রাস্তা বরাবর হেঁটে যাচ্ছে এটা হলো অ্যালং কিন্তু একটি লোক রাস্তা অতিক্রম করতেছে এটা হলো অ্যাক্রস ঠিক এটা যদি নদী হয় তাহলে একই রকম প্রযোজ্য রাস্তা অথবা নদী অথবা কোনো কিছু আড়াআড়ি যদি অতিক্রম করা হয় সেটা অ্যাক্রস আর কোনো কিছু যদি সরাসরি পা মানে অ্যালং বরাবর যদি যাওয়া হয় সেটা হলো অ্যালং অ্যাবাউট অ্যাবাউট হলো সম্পর্কে কোনো কিছু সম্পর্কে বলা যেমন টেল মি অ্যাবাউট দ্য প্যান কলমটি সম্পর্কে আমাকে বলো কলমটি বিদেশের তৈরি কলমটি দামি কলমটি সুন্দর আমি বললাম তাহলে টেল মি অ্যাবাউট অ্যাবাউট মানে হলো সম্পর্কে কোনো কিছু সম্পর্কে বলা হলো সেটা অ্যাবাউট আফটার আফটার মানে হলো পরে যেমন শনিবারের পর কি আসে রবিবার তাহলে সানডে কামস আফটার স্যাটারডে শনিবারের পরে রবিবার আছে সে আমার পরে আসবে হি উইল কাম আফটার মি সে আমার পরে আসবে তাহলে আফটার বোঝাতে 
পরে বুঝাতে আফটার হয় ঠিক তার বিপরীতার্থক শব্দ হলো বিফোর তাহলে বিফোর মানি হলো সামনে বা আগে বিফোর মানি হলো সামনে বা আগে যেমন সে আমার সামনে দ্য ম্যান বা লোকটি বা হি ইজ হ্যাঁ বিফোর মি সে আমার সামনে হ্যাঁ সেট দ্য টেবিল বিফোর দ্য বিফোর দ্য রুম টেবিলটা রুমের সামনে রাখো তাহলে বিফোর সামনে বোঝানোর জন্য বিফোর ব্যবহৃত হয় আমি কয়েকটি প্রিপোজিশন নিয়ে কথা বলছি প্রিপোজিশন নিয়ে আমাকে আরও একাধিক ক্লাস নিতে হবে আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার প্রিপোজিশন নিয়ে কথা বলবো তোমরা তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও ধন্যবাদ সবাইকে